Masukkan coklatos drink ke dalam panci. Di sini teteh pakai coklatos rasa matcha. Ini bukan endorse ya, teman-teman. Boleh juga pakai rasa yang lainnya. Selanjutnya, tambahkan satu saset kental manis vanila. Ini juga bebas, boleh pakai brand apa aja, gak mesti sama. Kalian bisa skip kalau nggak ingin terlalu manis. Selanjutnya, satu sendok makan tepung maizena, susu cair sebanyak 250 ml. Bisa juga ya kalian ganti dengan air biasa. Kemudian aduk hingga tercampur rata sebelum dinyalakan apinya. Jadi pastikan larut seperti ini. Kemudian setelah larut dan tercampur rata, nyalakan apinya di api sedang. Masak sambil terus diaduk-aduk. Ini kita masak sampai bagian pinggirnya mendidih. Gak mesti harus mendidih sampai bagian tengah ya teman-teman, karena air susunya juga sudah matang. Jika sudah mendidih seperti ini, kalian bisa lihat sendiri. Langsung matikan apinya. Selanjutnya, masukkan potongan coklat. Ini teteh pakai coklat putih. Kemudian mentega sebanyak 20 gram atau bisa juga pakai margarin. Tambahkan secubit garam. Kemudian setelah itu aduk rata sampai mentega dan coklat putihnya meleleh dan menjadi satu. Ini dalam posisi mati ya teman-teman supaya hasilnya bisa tetap lumer meskipun sudah dingin dan sudah disimpan berhari-hari di kulkas ini sekarang kita angkat siapkan mangkuk tahan panas kemudian kita tuangkan sambil disaring tujuannya supaya flatnya lebih lembut gak ada butiran kasar yang tertinggal Oke teman-teman, sengaja flanya nggak terlalu kental. Kalau kalian mau lebih kental, boleh ditambah untuk tepung maizenanya. Ini tunggu uap panasnya hilang. Kalau sudah hilang uap panasnya, kemudian tutup dengan plastik wrap dan simpan di kulkas sambil menunggu adonan brownies ya. Ini kita simpan dulu di kulkas. Oke, selanjutnya ini kita mau lelehin coklat putih. Jadi kita siapin dulu bahan basahnya. Yang pertama ada potongan coklat putih. Ini kita tim di atas air panas yang dimasak sampai mendidih. Jadi tipsnya untuk coklat putih itu dilelehkan jangan pakai air yang terlalu panas atau di atas api menyala. Kalau sudah meleleh seperti ini, kemudian campurkan dengan mentega yang sudah dilelehkan. Boleh pakai mentega atau margarin. Aduk sampai tercampur rata. Ini kita sisihkan. Selanjutnya, siapkan tepung terigu. Teteh pakai protein sedang. Tambahkan coklatos lagi. Kalau misalkan kalian punya bubuk maca di rumah, boleh kalian ganti coklatosnya dengan bubuk maca. Tambahkan juga baking powder. Kemudian aduk rata dan sisihkan. Siapkan mixer. Campurkan 2 butir telur dengan gula pasir. Vanili bubuk dan juga SP kalau nggak suka pakai SP boleh diganti dengan dua butir kuning telur SP bisa juga diganti dengan TBM atau ovalet mixer sampai mengembang putih
Oke teman-teman Kalau sudah mengembang putih seperti ini Kita matikan mixernya Ini pakai kecepatan tinggi ya teman-teman Biar cepat mengembang Kalau yang mixer kecil Kemudian masukkan bahan kering sambil diayak Masukkan ke adonan kocokan telur tadi ya teman-teman ini masih ada sisanya untuk gula-gula dari coklat toastnya kita sisihkan aja karena adonannya udah manis tadi udah pakai gula kemudian aduk rata dengan spatula dengan teknik aduk balik kalau sudah tercampur rata seperti ini kita siapkan bahan cair tadi kemudian ambil beberapa sendok adonan dan campurkan dengan bahan basah tadi ini bahan basah yang terdiri dari coklat yang dilelehkan yang dicampurkan dengan mentega atau margarin yang dilelehkan aduk rata ini untuk memancing adonan supaya mudah tercampur rata ya teman-teman jadi kita aduk dulu dengan bahan basah baru tuangkan ke adonan yang ada di dalam mangkuk mixer setelah tercampur rata ya tentunya kita sisihkan yang menempel di spatula sekarang aduk lagi sampai benar-benar tercampur rata seperti ini dan kalau sudah tercampur rata ini siap untuk dimasukkan ke loyang Tuangkan ke loyang yang sudah dioles tipis margarin dan dialasi dengan kertas roti. Teteh menggunakan loyang ukuran 20 x 20. Kalau kalian mau lebih tebal, kalian boleh pakai loyang yang lebih kecil ukurannya. Selanjutnya, kita hentakan supaya tidak terlalu banyak udara yang terperangkap. Masukkan ke kukusan yang sebelumnya sudah dipanaskan sampai mendidih Setelah 30 menit, kita buka kukusannya Kalau masih ragu, cek kematangan dengan cara tes tusuk Ini nggak ada adonan yang menempel, berarti sudah matang Angkat dan keluarkan brownies dari loyang Jadi langsung aja setelah dari kukusan kita keluarkan browniesnya dari loyang Tunggu dingin Dan setelah dingin kita potong brownies mengikuti wadah yang sudah kita siapkan sebelumnya Karena wadahnya bentuk kotak kita potong juga bentuk kotak Setelah itu tata brownies di wadah Kita potong lagi berikutnya ya teman-teman Jadi hasilnya dapat 4 wadah Selanjutnya tuangkan Vla yang sudah kita masukkan ke kulkas tadi Vla nya tampak lembut ya Kemudian siapkan kacang almond untuk topping Kacang almond dipotong kecil-kecil Selain kacang almond, bisa juga pakai kacang kenari, mede, atau apa aja. Kemudian ada potongan coklat. Beri topping pada brownies lumer. Topping bisa sesuai selera kalian ya. Di sini teteh kasih potongan coklat. Ada juga potongan kacang dan juga sprinkle warna-warni. Untuk yang satunya lagi sudah teteh makan ya. Hehe. Kemudian ini kita tutup dan simpan di kulkas sebelum dinikmati supaya lebih enak. Nah ini teman-teman sudah teteh inapkan selama dua hari di kulkas. Flaknya masih lumer loh meskipun hampir dua hari di kulkas. Ngiler gak nih kalian liatnya? Jangan lupa dicoba ya semoga berhasil.